नमस्कार मैं डॉक्टर राशि अग्रवाल हूँ और मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ मैं मैक्स हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में भी बैठती हूँ और मेरा खुद का क्लिनिक आरडीसी गाज़ियाबाद में है आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ब्रेस्ट कैंसर भारत में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है और भारत में ही नहीं ये विश्व में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है ये इसका जो इंसिडेंस है इसका होना इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पहले जो सर्वाइकल कैंसर बच्चे दानी की मुँह का कैंसर सबसे कॉमन हुआ करता था अब उससे ज़्यादा ये कैंसर होने लगा है तो अब बात आती है कि कैसे हम इसको पहचाने और क्या करें जिससे कि ये कैंसर ना हो और हम अपनी लाइफ को अच्छा व्यतीत कर सकें तो ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसमें होता है गांठ का होना और इसमें मेन बात होती है दर्द रहित गांठ इसकी जो गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता ये ब्रेस्ट में भी हो सकती है या फिर बगल में भी हो सकती है जैसे हम लोग काम बोलते हैं और वो काम में इसलिए हो सकती है क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है ना उसका जो कुछ पार्ट है वो जो हमारी कांख है वहाँ तक जाता है यूजली जब भी हमें दर्द होता है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन ब्रेस्ट में अगर दर्द रहित गांठ है तो उसका भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और कुछ एक गांठें ऐसी होती हैं जैसे हमें फाइब्रोडिनुमा बोलते हैं वो मतलब देखा जाए तो ग्यारह बारह साल से ही वो हो जाती है तो ग्यारह बारह साल से अगर कोई गांठ है और उसको आपने दिखाया है डॉक्टर को तो वो तो कोई बात नहीं लेकिन अगर कोई नई गांठ डेवलप होती है तो उसको दूध की गांठ सोच करके उसको निगलेक्ट ना करें और इसके अलावा क्या होता है कभी कभी ब्रेस्ट जो होता है एज ए होल उसमें या तो उसका साइज बड़ा होने लगता है या साइज छोटा होने लगता है या फिर ब्रेस्ट में कोई आ, अगर निपल के पास कोई घाव सा बनने लगे या ब्रेस्ट की जो स्किन है वो अंदर की तरफ घुसने लगे जैसे ऑरेंज होता है ना संतरा उसकी तरह स्किन होने लगे या फिर निपल से ब्लडी डिस्चार्ज ब्राउनिश डिस्चार्ज मतलब खून जैसा आने लगे अपने आप तो भी ये जो चीज़ें होती हैं ये खतरे का सिम्टम होती हैं कि हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं एक तो होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब खुद आपको अपने ब्रेस्ट की जांच करनी है ये जांच 20 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और इसमें तीन उंगलियों से ये तीन उंगलियां हैं इससे छू करके ब्रेस्ट को देखा जाता है कि पहले ब्रेस्ट में मतलब हमारे ब्रेस्ट का नॉर्मल आर्किटेक्चर कैसा है कैसा छूने पर फील होता है ये दरदरा सा महसूस होता है क्योंकि ब्रेस्ट में अंदर ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे दूर बनता है तो अगर इससे अलग कुछ है इससे अलग ब्रेस्ट की शेप में कुछ फ़र्क है या फिर निपल अंदर जा रहा है या आप छू के महसूस कर रहे हैं तो कोई अलग सी गांठ महसूस हो रही है तो फिर आपको ध्यान दे करके डॉक्टर के पास जाना है ये बात हमें बहुत ध्यान से समझनी होगी कि ब्रेस्ट कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं होती और महिला होना खुद ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है अगर आप महिला हैं तो ये कैंसर हो सकता है तो ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट के प्रति जागरूकता सेल्फ ब्रेस्ट अपेयरनेस खुद ही पता होना कि हमारा जो है स्तन वो कैसा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम ये समझ पाएं कि अगर कोई चेंजेस हैं तो उसको हम जल्दी पकड़ पाएं और दूसरी चीज़ क्या है मेमोग्राफी लेकिन जो ये मेमोग्राफी का टेस्ट होता है यूजली रिकमेंडेड है कि इसको हम एक्सरे मेमोग्राफी को चालीस साल के बाद कराएँ क्यों क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमनली होता है वो 40 के बाद होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 के पहले हो ही नहीं सकता और एक्सरे मेमोग्राफी में क्या होता है ब्रेस्ट को दबा करके उसके एक्सरेज दिए जाते हैं एक्सरे लेने से क्या होता है जब कैंसर बनता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट में उसमें कुछ कैल्सिफिकेशन मतलब वो कैल्शियम का कुछ जाँच का कुछ प्रभाव आता है उसके मतलब हम लोग तो उसको इंग्लिश में कैल्सिफिकेशन बोलते हैं कैल्सिफाइड नोड्यूल्स होते हैं स्पिक्यूल्स होते हैं जो दिखाई पड़ते हैं तो जो हम एक्सरे लेते हैं तो वो दिख जाता है तो उससे क्या होता है कि जब गांठ महसूस हो उसके पहले के जो कुछ चेंजेस होते हैं एक साल पहले के चेंजेस वो जो एक्सरे मेमोग्राफी होती है वो उसको पकड़ देती है तो ये चीज़ें हैं जो कि मेमोग्राफी और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो कि ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए रिकमेंडेड है जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो शुरू कर दिया जाता है बीस साल की उम्र से हर महीने किया जाता है और इसको हर महीने आपको करना होता है आप 50-60 की उम्र तक करते रहते हैं और दूसरी चीज़ जो होती है मेमोग्राफी एक्सरे मेमोग्राफी वो 40 साल की उम्र से शुरू होता है वो साल में या दो साल में एक बार जैसा आपकी डॉक्टर रिकमेंड करे उसके हिसाब से किया जाता है कब तक कराना है ये भी आप अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए उसके हिसाब से ये टेस्ट कराना होता है देखिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो महंगा है ही नहीं क्यों क्योंकि खुद करना है अपने आप करना है अपने आप अपनी बॉडी को टाइम देना है पाँच मिनट का टाइम दीजिए उससे आपको जानकारी मिलती है और जो मेमोग्राफी होती है वो भी आप सोचिए जो खर्चा है वो दो साल में एक बार का खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये चीज़ें हम करके अपने आप को इस कैंसर से बचा सकते हैं 
अब बात आती है कि हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं मतलब हम क्यों जानना चाहते हैं कि जल्दी बीमारी हो जाए तो ये मतलब जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाए ऐसा ही हर बीमारी के साथ में होता है जितना आप किसी भी बीमारी को आप जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ही उसको ठीक करना जड़ से ठीक करना उतना ही आसान होता है इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी कोई भी बीमारी पकड़ में आ जाए आ, बार बार हम लोग इसलिए ये बात कहते हैं क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जो आ, मतलब इंसिडेंस है जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया में आप समझ लीजिए कि 80 परसेंट केसेज जो डायग्नोज होते हैं हमारे देश में वो एडवांस स्टेज बहुत बड़ी हुई अवस्था में मालूम पड़ते हैं स्टेज थ्री या फोर में है ना स्टेज वन और टू में अगर मालूम पड़ जाएगा तो मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाएगी अगर हम अपने भारत में बात करें तो आप समझ लीजिए हमारे भारत में हर चार मिनट में एक जो महिला है उसकी मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर से ही होती है सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब हर चार मिनट में एक महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अर्ली डायग्नोस करें जब अर्ली डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट भी बहुत आसान हो जाता है हो सकता है किसी पेशेंट पर पे सिर्फ सर्जरी की जरूरत पड़े और उसके बाद एक कोई खाने की टैबलेट दी जाए और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े ठीक और इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें सर्जरी होती है सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी कुछ खाने की दवाइयाँ या फिर टारगेटेड थेरेपी आता है और रेडिएशन जो होती है उसका बहुत अच्छा रोल होता है अब तो ब्रेस्ट कैंसर में इस तरह से आ गया है जितना जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो सिर्फ ट्यूमर को निकाल करके और साथ में अगर रेडिएशन कर दिया जाए तो ब्रेस्ट को हम बचा भी सकते हैं मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा ब्रेस्ट निकलेगा पूरा ब्रेस्ट का पार्ट हटाया जाएगा बिल्कुल कॉस्मेटिकली भी अच्छा होता है देखने में भी ठीक लगता है क्योंकि जब मरीज़ ठीक हो जाता है ना तो बहुत अजीब लगता है कि हमारी बॉडी का एक पार्ट है ही नहीं तो हम उसको भी आसानी से बचा सकते हैं ऑपरेशन करके और साथ में सिकाई का इलाज करके और इसके बाद फिर दवाई दी जाती है जिस हिसाब से कैंसर की अवस्था होती है उसके हिसाब से दवाई दी जाती है और हम एक चीज़ और जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं ये कि ब्रेस्ट कैंसर खुद में चार तरीके का होता है ऐसा नहीं है कि भाई किसी को किसी के संग ऐसा हुआ है ऐसा किसी दूसरे के संग भी होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में दी जाती हैं कि भाई किस टाइप का है उसका मतलब आ, मतलब उसका स्टेज क्या है स्टेज के अलावा किस एज में हुआ है किस एज के अलावा वो उसका जो ट्यूमर जो है वो टाइप क्या है इन सब चीज़ों के बाद में ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है तो अपने डॉक्टर से बात करिए ठीक उसको समझिए और इलाज कराइए और मेन बात तो ये आप होने ही ना दें और होने भी दें तो बहुत जल्दी वो डायग्नोज हो जाए और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू